পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিডি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এক ভাই প্রশ্ন করেছিলেন এলমে মারফত কাকে বলে বা এলমে মারফত কি আজকে সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করার চেষ্টা করব এলমে মারেফত কি এলমুন শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান আর মারেফাত শব্দের অর্থ হচ্ছে জানা বোঝা অনুধাবন করা বা জানা বা চেনা চেনা জানা বলা যায় এলমে মারফত অর্থ তাহলে দাঁড়ায় হচ্ছে জানার জ্ঞান চেনার জ্ঞান তাহলে এটা কি জানার জ্ঞান কাকে চেনার জ্ঞান বা কি চেনার জ্ঞান সেটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন এলমে মারফত হচ্ছে নিজেকে জানার জ্ঞান আল্লাহকে জানার জ্ঞান প্রভুকে জানার জ্ঞান এটা হচ্ছে সেই জানা বা সেই জানার জ্ঞান বা সেই জানার কথা যে জানার ব্যাপারে বলা হয়েছে মানারফা নাফসাহু ফাকদ আরফা রব্বাহু যে তার নিজেকে চিনেছে সে তার রবকে চিনেছে এটা হচ্ছে সেই জানার জ্ঞান সেই নিজেকে জানা সেই রবকে জানা এলমে মারফতকে মূলত এলমে তাসফ বলা হয় বা এলমে তাসফকেই এলমে মারফত বলা হয় দুইটা একই বিষয় এক একজন এক একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন কেউ এলমে মারফত বলেছেন কেউ এলমে তাসফ বলেছেন এলমে মারফত হল আধ্যাত্মিক জ্ঞান যে জ্ঞান সকল ধর্ম সকল শাস্ত্রের সাথেই মিলে যায় নিজের সাথে মিলে যায় আত্মার সাথে মিলে যায় এলমে মারফত এমন এক জ্ঞান এ জ্ঞান যার মধ্যে আছে তার মধ্যে নেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই ধর্ম নিয়ে হানাহানি মারামারি কারণ এলমে মারফত হল আত্মজ্ঞান প্রতিটি আত্মজ্ঞানী মানুষের দর্শন হয়তো বা কিছুটা ভিন্ন হলে হতেও পারে বা কিছুটা ভিন্নতা আছেও কিন্তু তাদের মূল বিষয়টা এক আর সেটা হচ্ছে সত্যকে লাভ করা এলমে মারফত মূলত হচ্ছে কর্মের জ্ঞান এলমে মারফত ধর্মেরও জ্ঞান তবে বাহ্যিক ধর্মের জ্ঞান নয় ধর্মের যে সার নির্যাস রয়েছে ধর্মের যে অভ্যন্তরীণ জ্ঞান রয়েছে গোপন দিক রয়েছে সেই জ্ঞানগুলোই হচ্ছে মূলত এলমে মারফত হোক সেটা সনাতন শাস্ত্র সুফি শাস্ত্র বা ইসলাম ধর্ম জৈন বৌদ্ধ বা অন্য যে ধর্মগুলো আছে যাই হোক আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সেই বিষয়গুলো সবার সাথেই মিল রয়েছে এলমে মারফত এমনই একটি বিষয় আত্মজ্ঞান এমন একটি বিষয় যে জ্ঞান লাভ করার পর যে বিষয় জানার পর আর কোনো কিছু জানার বাকি থাকে না অর্থাৎ কেউ যদি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে জানতে পারে তাহলে সে তার রবকেও সম্পূর্ণরূপে জানতে পারবে আর যে তার সেই প্রভুকে সেই মহাসত্যকে জানতে পারবে পূর্ণভাবে তার আর কিছু জানার বাকি থাকে না এটাই তো স্বাভাবিক নিজেকে জানার মধ্যে ধর্ম কর্ম সব কিছুই রয়েছে প্রতিটি বিষয়ের একটি হাকিকত বা সত্য রয়েছে বাইরে থেকে আমরা যা দেখি সেটা নয় বাইরে থেকে যা দেখি যা বুঝি এ ব্যাপারে যে জ্ঞান অর্জন করি সেটা হচ্ছে জাহেরা জ্ঞান আর এর ভেতরে যা রয়েছে যা দেখা যায় না সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় সেটাই হচ্ছে সেই মহাজ্ঞান সেই আত্মজ্ঞান এলমে মারফত এলমে মারফত মানি সারা ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান কারণ এটা ঐশ্বরিক জ্ঞান আল্লাহর জ্ঞান আল্লাহকে চেনার জ্ঞান জানার জ্ঞান সেই মহাপ্রভুকে জানার জ্ঞান মানুষকে কোন পথে চলতে হবে কোন পথে চললে সঠিক কোন পথটা ভুল কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এ সব কিছুই মূলত এলমে মারফত এলমে মারফতের সাথে মানুষের সব কিছুই সম্পর্কিত দৈহিক এবং আত্মিক উভয়টি কোন কর্মের দ্বারা জীবনকে উন্নত করা যায় কোন কর্মের দ্বারা জীবনে উন্নতি করা যায় কোন কর্মের দ্বারা মুক্তি লাভ করা যায় কেন এই ধরাধামে আসলাম কেনই বা চলে যাব আবার কি আসতে হবে না আসতে হবে না আমরা কি একাই সৃষ্টি হয়েছি কেউ আমাদের নাকি আমাদের কেউ সৃষ্টি করেছেন আমার হাত পা মুখ সব কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমার আমি কি আমি দেখতে পাচ্ছি না সেই আমিকে জানাটাই হচ্ছে এলমে মারফত যারা ইসলাম ধর্মের অনুসারী আছে তারা নামাজ রোজা হজ জাকাত কোরবানি অনেক কিছুই করে থাকেন রেসালাত ফেরেস্তা পরকাল কিতাব 
এগুলোর প্রতি তারা বিশ্বাস স্থাপনও করে থাকেন তকদির সব কিছুর প্রতি তারা আস্থাও রাখেন কিন্তু অধিকাংশ মানুষই সত্য থেকে বিমুখ সত্য থেকে তারা দূরে আছে তারা যেটা দেখছে সেটা সত্য নয় সেটা বাহ্যিক একটা আবরণ মাত্র আর এর ভেতরেই যেটা আছে সেটাই হচ্ছে মারেফত যেমন সালাত মানি রুকু সেজদা করা দোয়া দুরুত পাঠ করা এটার পর সেটা করা এই যে বিষয়গুলো এটাকে ইবাদত মনে করা মনে করা হয় এটা করলেই সেই প্রভু আল্লাহ তালা খুশি হবেন এটাই হচ্ছে জাহেরা জ্ঞান কিন্তু মারেফতের সেই জ্ঞান কি এই সালাত হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত হওয়ার একটা মাধ্যম একটা মাধ্যম নয় বরং একমাত্র মাধ্যম কিন্তু এই সালাত কি অধিকাংশ মানুষই তা জানে না শুধু রুকু সেজদা সালাত নয় কারণ এর মাধ্যমে শুধু আমি একটি কাজ করছি কিন্তু ঈশ্বরের সাথে বা আল্লাহর সাথে আমার সংযুক্ত হচ্ছে না সালাত অর্থই সংযুক্ত যোগ সেই সালাত কি কিভাবে আদায় করতে হয় সেটাই হচ্ছে মারেফত সেই সালাত সকল আধ্যাত্মিক ধর্মে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সবারই এক সে সনাতন ধর্মে হোক ইসলাম ধর্মের হোক বা অন্য ধর্মের এক একজন এক একটা নাম দিয়েছে মাত্র আবার রোজার কথাই বলি সূর্য উদয় থেকে বা সুবে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত না খেয়ে থাকা এটাকেই তারা রোজা মনে করে সাধারণ মুসলিম যারা আছেন কিন্তু এটাই কি রোজা এটাই কি সংযম এটাই কি সিয়াম সমস্ত পাপ কাজ থেকে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নিজেকে বিরত রাখাই যে সিয়াম এটা কয়জনে বুঝে এটাই মারেফত এই রোজার মধ্যে বা এই সিয়ামের মধ্যে আরও অনেক হাকিকত রয়েছে সেটাই মারেফত যে রোজার দ্বারা আল্লাহকে লাভ করা যায় যেখানে আল্লাহ বলেছেন রোজা আমার জন্য আর আমি এর প্রতিদান দিব শুধু না খেয়ে থাকলেই আল্লাহ এর প্রতিদান দিয়ে দিবেন না খেয়ে তো অনেকেই থাকে অনেক প্রাণীও আছে যারা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে থাকে যেমন বাদুর বাদুরও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত না খেয়ে থাকে তাই বলে কি সে সিয়াম পালন করলো না সেটা শুধু একটা উপবাস আমার দাদা হুজুর বলেছেন তার একটি গজলে রোজা রাখো আমার মন রোজা রাখো আমার মন বিনা সংযমে রোজা হয় বাদুরের মতন তিনি রোজা রাখতেও বলেছেন আবার বলে দিয়েছেন সংযম বিহীন এই না খেয়ে থাকাটা বাদুরের মতন আল্লাহ রাসুলও সেই কথাই বলেছেন যদি কেউ রোজা রাখার নিয়ত করলো সে না খেয়ে থাকলো কিন্তু পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারলো না তাহলে সেটা না খেয়ে থাকা ছাড়া বা উপোস ছাড়া আর কিছুই নয় জাকাত বলেন হজ বলেন কুরবানি বলেন সব কিছুই বাহ্যিকে যা দেখি তা নয় এর অভ্যন্তরীণ একটা ব্যাপার রয়েছে সেটাই এলমে মারফত বাহ্যিক বিষয়গুলি সবাই জানে একটি পশুকে জবাই করে দেওয়া কুরবানি এটি সবাই মনে করে সবাই জানে কিন্তু নিজের ভেতরের আমিত্ব নামক পশুকে জবাই করা যে কুরবানি এটা কয়জনে বোঝে এটাই এলমে মারফত এর মধ্যে আরও অনেক কিছু রয়েছে কিভাবে আমিত্বকে বিসর্জন দেওয়া যায় কিভাবে সেই আমিত্বকে কুরবানি দিয়ে পরমকে লাভ করা যায় সেটাই এলমে মারফত শতকরা আড়াই ভাগ সম্পত্তি আল্লাহ রাস্তায় দান করাই জাকাত এটা দুনিয়াদারির জাকাত অর্থ সম্পদের জাকাত কিন্তু আমার এই দেহভাণ্ডের বা এই দেহের একটি জাকাত রয়েছে কারণ এটাও তো আমার সম্পদ সেই জাকাত কি এ দেহে চল্লিশ গঞ্জ মাল রয়েছে তার মধ্যে এক গঞ্জ মাল না পাক সেটাই জাকাত হিসাবে আল্লাহকে দিতে হয় তবে এই দেহ পবিত্র থাকে আর তা না হলে এই সম্পূর্ণ দেহই অপবিত্র হয়ে যায় বা অপবিত্র থাকে যেমন আল্লাহ রাসুল বলেছেন ভালো সম্পদের সাথে যদি জাকাতের সম্পদ মিশ্রিত থাকে তাহলে সেই পুরো সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ আল্লাহর কাছে সেইগুলো আর কবুল হয় না সে কোনো দান করলো সেগুলো কাজে লাগবে না কারণ সে জাকাত মিশ্রিত অর্থ রেখেছে সে যা খাবে সেগুলোও কিন্তু তার জন্য হারাম যেমন দুধের মধ্যে এক ফোটা জানা তাই এই দেহের মধ্যে সেই চল্লিশ গঞ্জ মালের মধ্যে এই যে এক গঞ্জ মাল অর্থাৎ সে একশো ভাগের আড়াই ভাগ যে নাপাক রয়েছে আমার দেহের মধ্যে সেটাকে জাকাত হিসাবে না দিতে পারলে 
আমার সম্পূর্ণ দেহটাই নাপাক থাকবে আমি নিজেই নাপাক থাকব এই জ্ঞান এটাই হচ্ছে এলমা মারফত এটাই গুরুর কাছ থেকে জানতে হয় এটাই গোপন তকদিরের ব্যাপারে বলতে গেলে মানুষ মনে করে আল্লাহ কিছু একটা লিখে রেখেছেন আমাদের জন্য সেটাই ঘটবে সেই অনুযায়ী ফল হবে আল্লাহ সেটা জানেন এটাই মনে করি যা ঘটছে আল্লাহ করছে আল্লাহ লিখে রাখছিল ভাগ্যে আছে সনাতন ধর্মীরাদের কথা বলেন মুসলিমদের কথা বলেন সবাই একই কথা বলে খ্রিস্টানদের কথা বলেন এটাও তো দির আসলে আল্লাহ লিখে রেখেছেন কিন্তু তিনি কেন লিখেছেন যে এই লোকটার এটাই হবে এটাই শাস্তি সে গরিব হবে না ধনী হবে তার এই অবস্থা হবে দুর্গতি হবে বা তার উন্নতি হবে সেটা কি এমনি এমনি লিখে রেখেছেন একজনকে সে রাজার ঘরে পাঠালেন এক পুত্রকে আরেকজনকে কানার লোলা করে পাঠাই দিলেন আল্লাহ কি এতটাই অবিবেচক যে সে যা ইচ্ছা তাই লিখে দিবেন তার বান্দার জন্য না আল্লাহ অবিবেচক নয় তিনি অবিচারকারী নন তিনি জুলুমকারী নন তিনি সবার জন্য সমান আপনি যা করবেন তার ফল পাবেন তিনিই বলে দিয়েছেন কিন্তু আমরা তা বুঝি না তকদির হচ্ছে মানুষের কর্ম অনুযায়ী ফল অর্থাৎ আপনি যা করবেন সেটার ফল আল্লাহ লিখে রাখবেন আপনার আগামীবার তাই হবে এই তকদির পরিবর্তন করা যায় না কর্মের ফলকে পরিবর্তন করা যায় না তা ভক্তিই হয় এটাই তকদির এটাই মারে ফত আর এই যে আল্লাহ লিখে রেখেছিলেন তাই ঘটছে সবার বেলা যা ইচ্ছা তাই আল্লাহ লিখে রেখেছেন এটাই হচ্ছে ভ্রান্ত কথা আল্লাহ সেটাই লিখে রেখেছেন যেটা আমি করেছিলাম তার ফল যা হবে তাই তাই কেউ রাজার ঘরে আর কেউ ভিকারির ঘরে কেউ চক্ষু নিয়ে আসে কেউ অন্ধ হয়ে আসে আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করেন না আপনি যা করি তাই সে লিখে রাখেন তা যার ফল যা হওয়া উচিত এটাই তো দির এটাই হাকিকত এই জ্ঞানটাই হচ্ছে এলমে মারিফত এই সত্যকে বোঝাটাই হচ্ছে জানাটাই হচ্ছে এলমে মারিফত এই সত্যকে চেনাই হচ্ছে এলমে মারিফত এই সব কিছু যখন মানুষ জানতে পারে নিজের ব্যাপার তখনই সে সেই প্রভুকে জানতে পারে তখনই সে সেই মহাসত্যকে জানতে পারে এবং অবলোকন করতে পারে তখনই সে নিজেকে চিনতে পারে জানতে পারে সব কিছু আর তখনই তার হয় এলমে মারফত পূর্ণভাবে হাসিল অর্থাৎ তখন সে পূর্ণ এলমে তাসাফ অর্জন করে একজন সুফি হিসেবে বিবেচিত হন সে হন একজন আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ সে হন মুক্তিপ্রাপ্ত একজন মহামানব তার আর জন্ম মৃত্যু থাকে না যেমন আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ তালা আনহ বলেছেন আমি রাসুল হতে দুটি জ্ঞানের পাত্র পেয়েছি একটি প্রকাশ করে গেলাম আর একটি গোপন রাখলাম সেটা যদি আমি প্রকাশ করি তাহলে আমার গলা কাটা যাবে এটা বোখারি শরীফের হাদিস কি এমন জ্ঞান যা বললে গলা কাটা যাবে সেটাই হচ্ছে এলমা মারফত কারণ মানুষ যা বুঝবে না সেই মুহূর্তে তাকে যদি সে কথা বলা হয় তাহলে তারা ক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসে এরকম অনেক ঘটনা আছে যে তারা যখন সত্য বলেছে তাদের ধর্মের বিপক্ষে গিয়েছে তখন তারা সেটা বুঝতেই পারেনি তাই তাদেরকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে হত্যা করা হয়েছে হয়তো অনেক বছর পর সেটা সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে সেই লোকটি সত্য ছিল আবু হুরেরা সেই কথাই বলেছেন এমন কিছুই জ্ঞান রয়েছে যে আল্লাহ রাসুল বলে গিয়েছেন সবাইকে বলেন নাই সেগুলো সবাইকে বলাও সম্ভব ছিল না আর সেই গোপন জ্ঞানটি হচ্ছে এলমা মারফত আসলে এলমা মারফত হচ্ছে আল্লাহর সেই রাজ রিয়াজ বা সেই গোপন ভেদের খবর সেই গোপন ভেদের জ্ঞান সে অনন্ত জ্ঞান তা একটা একটা করে জানা সম্ভব নয় একমাত্র সাধনার মাধ্যমে প্রভু যদি কৃপা করে আর সঠিক মতি দেয় তাহলে একজন ব্যক্তি যখন তার গুরুর ভজন করে তখন গুরু কৃপা করে তাকে আত্মজ্ঞান দান করেন আর সেই আত্মজ্ঞান যখন ভক্তের হাসিল হয় তখন তার সব কিছুই জানা হয়ে যায় এভাবে একটা একটা করে জানতে হয় না তাই একজন মুর্শিদের কাছে গিয়ে তার পায়রবি করে আত্মজ্ঞানী হওয়া উচিত সেই মুক্তির জ্ঞান লাভ করা উচিত সেই এলমে মারফত লাভ করা উচিত আমাদের এলমে মারফত সম্পর্কে আসলে বলে শেষ করা সম্ভব নয় এলমে মারফতের অনেক শাখা পর শাখা রয়েছে ধর্মের প্রতিটি বিশ্বের যে গোপন দিকগুলো রয়েছে সেগুলি এলমে মারফত সে আলোচনাটা অনেক দীর্ঘ হবে আমি সংক্ষেপে বোঝালাম আশা করি এলমে মারফত সম্পর্কে 
সবাই বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কেউ না বুঝেন তাহলে মন্তব্য করে জানাবেন আমি সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ